হরে কৃষ্ণ আপনাদের সবাইকে আমাদের এই চ্যানেলে সুস্বাগতম আজকের অনুষ্ঠানে আমরা বিজয়া একাদশী দু হাজার তেইশ এর কেন এত গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে আলোচনা করব প্রথমেই আমরা জানব যে একাদশীর নামকরণের তাৎপর্য অর্থাৎ এই একাদশী কেনই বা এত গুরুত্বপূর্ণ এরপর আমরা আলোচনা করব এই একাদশীর সময়সূচি সম্পর্কে অর্থাৎ একাদশীর ব্রত আমরা কবে পালন করব আর এরপর আমরা আলোচনা করব একাদশীর বর্তমাত্র এবং সর্বশেষে একাদশীর পারণ কিভাবে করতে হয় পারণ মন্ত্র পারণের সময়সূচি সে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমরা এই ভিডিওতে করব প্রথমে জেনে নেওয়া যাক এই একাদশী কেনই গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ এই একাদশীর নাম কেনই বা বিজয়া ফাল্গুন মাসে কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর ব্রত বিজয়া একাদশী নামে প্রসিদ্ধ এই পবিত্র পাপ বিনাশকারী ব্রত মানুষকে জয়দান করে বলে এই একাদশী বিজয়া নামে প্রসিদ্ধ পুরাকালি শ্রী রামচন্দ্র যখন চোদ্দ বছর বনবাসে গিয়েছিলেন চিতা উদ্ধারের জন্য তিনি এই একাদশীর ব্রত পালন করেছিলেন এরপর আমরা আলোচনা করব এই একাদশী সময়সূচির সম্পর্কে অর্থাৎ আমরা কবে পালন করব ষোলোই ফেব্রুয়ারি দু হাজার তেইশ বৃহস্পতিবার না সতেরোই ফেব্রুয়ারি দু হাজার তেইশ শুক্রবার ভারতবর্ষের গুজরাট পাকিস্তান দুবাই আরব আমিরাত সৌদি আরব বরাহিন কুয়েত কাতার ওমান লন্ডন ফ্রান্স স্পেন ইটালি জার্মানি অস্ট্রিয়া ইউক্রেন নেদারল্যান্ড সুইজারল্যান্ড সুইডেন ডেনমার্ক সাইগ্রাস ক্রোশিয়া চেক রিপাবলিক পর্তুগাল পোল্যান্ড আয়ারল্যান্ড আমেরিকা কানাডা মেক্সিকো পেরু ব্রাজিল আর্জেন্টিনা চিলি কলম্বিয়া সাউথ আফ্রিকা নাইজেরিয়া ইথোপিয়া অ্যান্ড্রেলা লেবাসন উরগান্ডা মিসর মান্টা এই সমস্ত দেশে আমরা এই একাদশীর গত ষোলোই ফেব্রুয়ারি দু হাজার তেইশ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার পালন করব আর বাদ বাকি অন্যান্য স্থানে আমরা একাদশীর ব্রত সতেরোই ফেব্রুয়ারি দু হাজার তেইশ ব্রত পালন করব সেই স্থানগুলো হলো বাংলাদেশ গুজরাট ব্যতীত ভারতের সকল প্রদেশ নেপাল ভুটান শ্রীলঙ্কা মায়ানমার মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর ইন্দোনেশিয়া মালদ্বীপ থাইল্যান্ড ভিয়েতনাম জাপান দক্ষিণ কোরিয়া চীন হংকং অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড পূর্ব রাশিয়া আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এই সমস্ত স্থানেই আমরা একাদশীর ব্রত পালন করব সতেরোই ফেব্রুয়ারি দু হাজার তেইশ অর্থাৎ শুক্রবার আমরা পশ্চিমবঙ্গে বাস করি তাই অবশ্যই আমরাও একাদশীর ব্রত সতেরোই ফেব্রুয়ারি শুক্রবার ব্রতটা পালন করব এরপর আমরা এই বিজয় একাদশীর বর্তমাস্ত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। স্কন্দ পুরাণে এই একাদশীর মাহাত্ম এইভাবে বর্ণিত রয়েছে একবার মহারাজ যুধিষ্ঠি পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বললেন হে বাসুদেব ফাল্গুন মাসে কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর মাহাত্ম অনুগ্রহ করে আমাকে বলুন তদ উত্তরে পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন হে মহারাজ যুধিষ্ঠি এই একাদশী বিজয়া নামে পরিচিত এই একাদশীর সম্পর্কে এক সময় দেবর্ষী নারদ স্বয়ম্ভু বম্ভাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তিনি এই প্রসঙ্গে যা বলেছিলেন তা আমি এখন তোমাকে বলছি এই পবিত্র পাপ বিনাশকারী ব্রত মানুষকে জয়দান করে বলে বিজয়া নামে প্রসিদ্ধ পুরাকালে শ্রী রামচন্দ্র চোদ্দ বছরের জন্য বনে গিয়েছিলেন সীতা ও লক্ষণের সঙ্গে তিনি পঞ্চবটি বনে বাস করতেন সেই সময় লঙ্কাপতি রাবণ দেবী সীতাকে হরণ করে সীতার অনুসন্ধানে রামচন্দ্র চতুর্দিকে ভ্রমণ করতে থাকেন তখন মৃতপ্রায় জোটায়ুর সাথে তার সাক্ষাৎ হয় জোটায়ু রাবণের সীতাহরণের সমস্ত বৃত্তান্ত রামচন্দ্রকে জানিয়ে মৃত্যুবরণ করে এরপর সীতা উদ্ধারের জন্য বানরাজ সুগ্রীবের সাথে তিনি বন্ধুত্ব স্থাপন করেন ভগবান রামচন্দ্রের কৃপায় হনুমান লঙ্কায় গমন করেন সেখানে অশোক বনে সীতা দেবীকে দর্শন করে শ্রীরাম প্রদত্ত অঙ্গুরীয় অর্থাৎ আংটি তাকে অর্পণ করেন ফিরে এসে শ্রী রামচন্দ্রের কাছে লঙ্কার সমস্ত ঘটনার কথা ব্যক্ত করেন হনুমানের কথা শুনে রামচন্দ্র সুগ্রীবের পরামর্শে সমুদ্র তীরে যান সেই দুস্তর সমুদ্রকে দেখে তিনি লক্ষণকে বলেন হে লক্ষণ কিভাবে এই অগাধ সমুদ্র পার হওয়া যায় 
তা তো কোনো উত্তর আমি খুঁজে পাচ্ছি না উত্তরে লক্ষণ বলেন হে পুরুষোত্তম সর্বকাতা আদি দেব আপনি আপনাকে আমি কি উপদেশ দেব তবে বকদাল্লভ নামে এক মুনি এই দ্বীপে বাস করেন এখান থেকে চার মাইল দূরে তার আশ্রম হে রাঘব আপনি সেই প্রাচীন ঋষিশ্রেষ্ঠকে এর উপায় জিজ্ঞাসা করুন লক্ষণের মনোরম কথা শুনে তারা সেই মহামুনির আশ্রমে উপনীত হলেন ভগবান রামচন্দ্র ভক্তরাজ সেই মুনিকে প্রণাম করলেন মুনিবর রামচন্দ্রকে পুরাণ পুরুষ বলে জানতে পারলেন আনন্দ ভরে জিজ্ঞাসা করলেন হে রামচন্দ্র কি কারণে আপনি আমার কাছে এসেছেন তা কৃপা করে বলুন শ্রী রামচন্দ্র বললেন হে মুনিবর আপনার কৃপায় সৌন সহ আমি এই সমুদ্র তীরে উপস্থিত হয়েছি রাক্ষস রাজে লঙ্কা বিজয় করায় আমার প্রধান উদ্দেশ্য যাতে এই ভয়ঙ্কর সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে পারি তার উপায় জানবার জন্য আপনার কৃপা প্রার্থনা করি মুনিমর প্রসন্ন চিত্তে পদ্রলোচন ভগবান শ্রী রামচন্দ্রকে বললেন হে রাম আপনার অবিষ্ট সিদ্ধির জন্য যে শ্রেষ্ঠবত করণীয় আমি তা বলছি ফাল্গুন মাসির কৃষ্ণপক্ষের বিজয়া নামক একাদশীর বত পালনে আপনি নিশ্চয়ই সৈন্য সহ সমুদ্র পার হতে পারবেন এই বতের বিধি শ্রবণ করুন বিজয় লাভের জন্য দশমীর দিন সোনা রূপা তামা অথবা মাটির কলস সংগ্রহ করে তাতে জল ও আম পাতা দিয়ে সুগন্ধি চন্দনে সাজিয়ে তার ওপর সোনার নারায়ণ মূর্তি স্থাপন করবেন একাদশীর দিন যিনি যথাবিধি প্রাতসান করে কলেসের গলায় মালাচন্দন পরিয়ে উপযুক্ত স্থানে নারকেল ও গুবাক দিয়ে পূজা করবেন এরপর গন্ধ পুষ্প তুলসী ধূপ দ্বীপ নৈবদ্য ইত্যাদি দিয়ে পরম ভক্তি সহকারে নারায়ণে পুজো করে হরিকথা কীর্তনে সমস্ত দিন যাপন করবেন রাত্রি জাগরণে করে অখণ্ড ঘি পদি প্রজ্বলিত রাখবেন দ্বাদশীর দিন সূর্যোদয়ের পর সেই কলস বিসর্জনের জন্য কোনো নদী সরোবর বা জলাশয়ের কাছে গিয়ে বিধি অনুসারে পুজো নিবেদনের পর তা বিসর্জন দেবেন তারপর ওই মূর্তি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দান করবেন এই বতপ্রভাবে নিশ্চয়ই আপনার বিজয় লাভ হবে ব্রহ্মা বললেন হে নারদ ঋষির কথা মতো ব্রত অনুষ্ঠানের ফলে তিনি বিজয়ী হয়েছিলেন সীতা প্রাপ্তি লঙ্কা জয় রাবণবতীর মাধ্যমে শ্রী রামচন্দ্র অতুল কীর্তি লাভ করেছিলেন তাই যথাবিধি যে মানুষ এই ব্রত পালন করবেন এ তাদের জগতে তাদের জয়লাভ তো হবেই এমনকি পরের জগতেও তারা অক্ষয় সুখ সুনিশ্চিত লাভ করবে হে ঝুঁচিষ্টি এই কারণে বিজয় একাদশীর ব্রত পালনে অবশ্যই কর্তব্য এই ব্রত কথা শ্রবণ কীর্তনের মাধ্যমে বাজপীয় যজ্ঞের ফল লাভ হয় হরে কৃষ্ণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে এই তিথিতে পবিত্র তীর্থস্থান সমস্ত তীর্থস্থানের ফল পাওয়া যায় সারা বছরের পুজোর ফল কেবল এই ব্রত পালনে লাভ হয় এই দিনে একবার মাত্র ভগবানের নাম জপে এক হাজার বার জপের ফল অর্জিত হয় এই তিথিতে দান বৈষ্ণব ভোজন হোম উপবাসে হাজার গুণ বেশি ফল লাভ হয়ে থাকে একাদশী করলে পারণ তার পরের দিন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করতে হয় আর ওই দিন সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে অর্থাৎ ব্রাহ্মমূর্তে ঘুম থেকে ওঠে প্রাতকর্ম সেরে স্নান করে ভগবানের মঙ্গল আরতি দর্শন দেখিয়ে আর পারণ মন্ত্র বলে পারণ মন্ত্রটা হচ্ছে অজ্ঞান তিমির আন্দস্য বত না নেন কে শোব পোষিত সুমুখ না তো জ্ঞানোদ্দিষ্টি পদভব এই পারণ মন্ত্রটি তিনবার বলে আর একাদশীর ঠিক পরের দিন অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সকাল ছটা নয় থেকে সকাল নটা আঠান্নর মধ্যে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সকাল ছটা সাঁত্রিশ থেকে সকাল দশটা বারোর মধ্যে দিল্লির ক্ষেত্রে তার পরের দিন অর্থাৎ সকাল ছটা সাতান্ন থেকে দশটা তেচল্লিশের মধ্যে মুম্বাইয়ের ক্ষেত্রে সকাল সাতটা পাঁচ থেকে দশটা বাহান্নর মধ্যে আর পুনের ক্ষেত্রে সকাল সাতটা থেকে 
সকাল দশটা বাহান্নর মধ্যে চেন্নাইয়ের ক্ষেত্রে সকাল ছটা তিরিশ থেকে সকাল দশটা পঁচিশের মধ্যে ভুবনেশ্বরের ক্ষেত্রে সকাল ছটা চোদ্দ থেকে দশটা পাঁচের মধ্যে বিহারের ক্ষেত্রে সকাল ছটা একুশ থেকে দশটা নয়ের মধ্যে ঝাড়খণ্ডের ক্ষেত্রে সকাল ছটা একুশ থেকে দশটা নয়ের মধ্যে ছত্রিশগড়ের ক্ষেত্রে সকাল ছটা একত্রিশ থেকে দশটা একুশের মধ্যে আসামের ক্ষেত্রে সকাল পাঁচটা ছাপান্ন থেকে নটা তেচল্লিশের মধ্যে সিকিমের ক্ষেত্রে সকাল ছটা এগারো থেকে নটা সাতান্নর মধ্যে বৃন্দাবনের ক্ষেত্রে সকাল ছটা চুয়ান্ন থেকে দশটা চল্লিশের মধ্যে আমাদের একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই পারণ সম্পন্ন করতে হয় আমরা যে পঞ্চশস্য বর্জন করেছিলাম তা ভগবানকে নিবেদন করে আর পঞ্চশস্যের কোন একটা খাদ্য গ্রহণ করে আমরা একাদশের ব্রত সম্পূর্ণ করব। আর ওই দিন ব্রাহ্মণকে ভোজন এবং উপযুক্ত দক্ষিণা দান করতে পারলে খুবই ভালো হয় হরে কৃষ্ণ এই ছিল আজকের ভিডিও যদি আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তবে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকুন